陈叔，要是你真能显灵的话，求你救救我的朋友吧。他受了很重很重的伤，急需要银子治病。我十年了，现在我把它献给你，求你一定要听到我许的愿望，拜托了，帮帮我吧。完就好了。来啦！谁呀、啊？什么情况？谁说显灵了？谁说显灵了呀？我的天哪！稍微等等，我进去打。贺成武买到了，贺成武买到了。真的吗？给我看看。太好了，快去倒三碗水，蒸上两个食指，切记，期间不能掀开。快去！玄叔真的是灵了，谢天谢地。苏芳一醒，我立刻就去还愿啊！许元叔万事万灵，从不求回报。你们真的相信许元叔显灵啊？当然了呀！当然了，除了许元叔，还有谁有这么大的财力啊？我是唯物主义者，从来不相信鬼神。姑娘，你说话我又听不懂了。大夫，这人形何首乌，滴滴是血，非常之珍贵，千万不要弄洒了。刚才差点被人行刺了。什么？啊，我刚刚一直都跟着他，看他进了江府就不见人影了。怎么会出现这种事情？通知大人，同去江府。哎，马大夫，我又跟着去吗？见过江大人，何故连夜来访？下官听闻江大人贵体欠安，特请本县名医给大人诊治诊治。小人马福山，见过江大人
，本官身体并未染疡，何来千安呢？哎呀，大人怎可讳疾忌医啊？既然马大夫已经到此，不妨让他给您号号脉吧。荒唐！无病之人何须诊治啊？莫非你们连夜来访，只是为了和本官胡搅蛮缠？江大人，您脸色昏暗了。大人近日是否连夜操劳，导致肝火上升，精力不匀？敢问大人，最近可有头晕目眩之感？确有此事啊！那就让学生给大人医治医治。苏芳怎么样了？欧奇，你还好吧？那些狱卒有没有欺负你啊？傻孩子。哪有人能欺负得了欧奇呀、啊？放心吧，啊，苏芳怎么样了？还好喽。对了，情况都跟你说了吧？嗯，我怀疑这件事情是江大人所为，你怎么看、啊？先别急着下结论，看看今天晚上有什么线索。侯家彤呢？在隔壁煎药呢。那咱们赶快行动。嗯，快，快门！喂，干嘛呢？机关呐，武侠小说里都是这么说的。小说里的机关，是在最隐秘但又最容易被忽略的地方。你那儿，我这儿。哦，找机关江大人，您感觉是否好点了？嗯，舒服多了，还真是神呐！哎，王县令啊，谢谢您了。哎，江大人身体康复，下官也就放心了。好，我取点东西，去去就来。你们先坐。谁在里面？这就是你们来访的用意。你们无法破案，就来想方设法的诬陷本官。你以为这样嫁祸于人，就可以结案吗？那请江大人先解释一下这个。哼，仅剩五日时间破案。你自然什么栽赃陷害的招数都使得出来。
那密室你怎么解释啊？密室有何奇怪？那本是存放辎重用的。你们随便找了一身衣服，就想给本官定罪吗？爹，你来做什么？还不赶快回去！我爹为官一向正直，想必其中必有误会。何须你来为父申辩？若不是你经常外出惹是生非，为父也不至于颜面尽失。落得如今被人诬陷的境地。哎呀，今日之事实属误会啊，误会！此乃本官内宅，你们三个从何处来，便回何处去吧。夏大人，哎，大人，万万别生气啊。放心，千万不要多说话。这是在哪儿啊？我叫马福山，是这里的大夫。姑娘受了伤，是你的朋友把你送到我这儿的。受伤？受什么伤啊？姑娘先安心养伤。这药凉了，我去问一下。凡人，好不容易做梦梦到帅哥，还要搭上你们两位。哎，你这个花痴，梦里怎么可能会有我们的出现呢？所以这个不是梦。嗯、张捕官。啊，欧姑娘。我有事想问你。姑娘，请讲。我想了解一些关于江大人的事。我只知道江大人是本地人，五年前捕杀了江洋大盗，拼尽全力。五年前，这个镇上出现两个蒙面大盗，烧杀抢掠，无恶不作，弄得人心惶惶。后来江大人奉命抓捕。两个江洋大盗。我曾经试探过江大人。他长力非凡，可断数碎石。那你们有没有见过江洋大盗的尸体呢？尸体，这个我没有见过。没见过？难道江大人跟江洋大盗有何关系？欧琪，苏芳，我好了，我好了，你终于醒了。担心死我了，真是太险了！我们四个能聚在一起，太好了。苏芳。你还是在床上好好休息，能动不代表痊愈啊。嗯。欧七，破案还有四天。欧七，我想回家。可能回不去了
吴奇，有没有把握？现在发生的事情太多，我发现所有的事情都围绕着一个主题——蒙面人的衣服，那就是江大人。击鼓所为何事？我家江大人死了，在南山别院。大人，江大人的死亡时间，应该是昨夜丑时，凶器就是这把匕首。子丑，凌晨一点到三点半。老爷，爷爷，夫人，夫人，夫人，小姐，小姐，快扶小姐出去。大人。下官破坏修好协议，大阵使节夜晚外出。我伪装蒙面人，将其杀害。大人，我这把的确是书房钥匙。管家，除此之外，可有另外的钥匙？只有两把钥匙，一把在江老爷那儿，一把在小人这儿。江大人是如何而死？老爷五年前被两名蒙汉大盗所伤后，经常练功，走火入魔，性情大作，率性伤人。从此，他再练功，须得锁在房内，才能不致伤人。昨天晚上，老爷把我领到这儿，吩咐我将他锁在书房之内，他要思考一些练功的环节，并令我今天一早带他出书房。小人是遵命而行啊，没想到出如此惨祸。如此说来，门锁在外面锁住，唯一能进入房间杀害江大人的人就是你喽。小人冤枉，小人冤枉啊！小人从别院回到江府再无外出啊，这一点江府上下家丁都可以作证。再者，小人在江府做管家二十年，何苦要谋害江大人呢、啊？望大人明察呀。那本官问你，你身上的钥匙可曾丢失过？钥匙一直挂在小人裤带上，绝无遗失。书房一旦锁上，就成为密室，外人是无法进去的。看来这江大人自然是畏罪自杀。收好遗书，上奏朝廷。本官。可以给大阵使节一个交代了。是，大人。等等，书房怎么会有这个？此案已经了了，江大人杀害大阵使节，又在自己的书房密室畏罪自杀呀。张捕头，麻烦你去趟江大人的卧室，看看有什么线索。这。是案发当日，江大人与大阵使节见面的回函。管家，大阵使节死的那天晚上，江大人有没有出去过？啊，江大人那天出去了有半个时辰。半个时辰。有作案动机和作案时间。此案已经水落石出。江大人，肯定是畏罪自杀。起案
县令大人，您真是辛苦了。知人知面不知心，真想不到这个事情是江大人所为啊！下官也没有发现呐、啊。啊，让大人受惊了。来，以茶代酒，给您压惊。谢谢。先别急于庆祝。石阶大人，我想你应该认识这个吧。姑娘，你在哪里发现的？我在县衙门口的水井边发现的。王大人，这事怎么解释？难道凶手是你们县衙的人？哎，有何人能证明此物就是在县衙发现的？今天当差的捕快都看见了，不信你叫来问问。哎呀，你瞎说什么？退下，退下，退下！哎，大人，等等，姑娘，你继续说。江大人不是杀人凶手，不可能，江大人就是此案的凶手。江大人在案发之前离家有半个时辰，这足够犯案的。对，半个时辰。县衙在城东头，而乱逢赶在城西头，江家正好在两地之间。就算挑本县最快的马，也不可能半个时辰从江家到县衙，再到乱逢港，再回江家。不信你找个人试试，如果有人能办得到，我就把他供起来，拜他。王大人。请你三天之内交出真凶，否则我就直奔京城，告辞。大大大大人，哎哎大人，哎呀，哎，此案都已经了了，这个不知好歹的女子，偏又节外生枝。大人，凶手都没有抓到，怎么叫此案已经了了？那你说，此案如何才能了？难道？让我们县城的百姓惶惶不可终日，成人人草木皆兵，这才算了结。何为了结？了结就是让大家过上平平安安的日子。让一个杀人凶手天天逍遥法外，那也叫平平安安的日子吗？你，你，你这叫自作自受。我限你三天之内，要破掉此案，否则，本官将你。和你三个同伙的脑袋一起送往京城治罪。嗯。欧曲，你到底要不要跟我们回家呀、啊？现在不是回不回，而是能不能回去的问题。不是能不能回去，是想不想回去的问题。哎呀。郝家彤说的对，我们要是真的想回去，就应该做回去的打算，不是吃力不讨好的跟在人家屁股后面破案。那你就是说我多管闲事喽？哎，你就愿意看见一个杀人狂成天在街上瞎溜达？哎，我说了吗？我说了吗？我说了吗？哎呀，行啦，你们俩就别再吵了啦。欧琪，现在给你做个选择题，回家破案，你选哪一个？先破案，再回家。完美结合。哎，我们都不要理这个贪心的人啊！哼，他的朋友只有推理破案，我们什么都不是。某些人不是也不想回家吗？干嘛老揪着我不放呢？你，我我是觉得吧，人家马富山照顾了我这么久，突然就这么回去了，有点不太礼貌。哎呦呦呦呦呦！哎，呦。苏大小姐啊，哎，嘿，哟，哎，不太礼貌，哎，苏大小姐，哎，我我说你了吗？啊，干嘛不打自招啊？欧琪，你这是太自以为是了吧？我苏放是那种为了男人舍弃姐妹的人吗？哎，你别说，还真是这种人。哎，你们真是太不了解我了。我明天就去乱坟岗和许愿树观察地形。好，我也去。哎，上官呢？上官跟我去南山别院查案。欧琪，欧琪，你带我来这儿干嘛嘛？一会儿你们就知道了。
奇，你哪儿来的钥匙啊？这是我从官府顺来的。你还记得上次我在这里发现的绣花针吗？嗯，那是很重要的破案线索。所以今天要做一个实验。什么实验呢？凶手怎么在房间里消失？你，唐家。啊？我？哎，这，你为什么不找他、啊？因为你是个男人，而且你要躺得像个专业的尸体。啊？尸体。嗯。上官，把椅子搬出去。哦。哎。哎呀！实验开始。案犯在管家离开别院后，潜入房中将江大人杀死，随后取走钥匙，锁上房门，再利用早已准备好的针和线，通过门缝将钥匙送入江大人的尸体上，但是在抽走绳线的时候，却不慎将针掉在了尸体。厉害了，浩西，你实在太牛了耶！我都崇拜我自己。哼，我想明白了，这大门的钥匙只有两把，一把在管家的手里，而另一把在江大人的手里，所以凶手应该是江大人去别院之前就偷走了他的钥匙，开门进了书房，杀了他之后再锁上了大门，就是用咱们刚刚的方法，完成了密室杀人案。但这个凶手能偷走江大人的钥匙，应该是他身边比较亲近的。夫人打扰了，我想请问一下，江大人被害的那天，你们二人在什么地方？你怀疑我谋害亲夫？我不会轻易下结论的，请回答我的问题。官府都已经结案了，你凭什么来审我们？我，哎，二位，请息怒。欧小姐只是奉县令之命来追查此案。虽然现在很多疑点，但是我可以确定，江大人是被谋杀的。荒谬！夫人，只有抓到真正的凶手，江大人才会安息啊！我一直在家中歇息，并无外出。我与二娘一样，也在闺房之中。有人可以作证吗？放肆！我在自家歇息，还要有人证实。呃，夫人，欧姑娘并不是这个意思啊。若欧姑娘怀疑我们，不需亲自登门询问，大可以告到县衙，请知县大人定夺。恕小女子不奉陪了。江小姐，哎、来人，送客。马大夫好刻苦啊！啊，苏姑娘，要是我的刻苦有你的一半的话，就不会被欧气说了。苏姑娘，你有心事？没有。我知道姑娘家的心事不该打听，但是我担心这个心事会影响到你的心情，从而影响到你病情的康复。所以，要不要说出来听听？真的假的？嗯。我其实是想家了。思乡之情，人皆有之。我也一样。你的家乡在哪里啊？在很远的地方。苏姑娘。如果有时间的话，还是回去一趟吧，就当是帮我这个常年在外漂泊的人回去看看，好吗？仙徒，仙徒。
仙童，干嘛？啊，树神显灵了。这好像在哪儿见过。江一平带过，难道是他？许愿树怎么把这耳环给你的？哦，此耳环从天而降。你现在去把所有受到许愿树恩赐的人，通通都给我找过来。现在，马上。嗯，好。这些都是受神树恩惠的街坊。许愿树给过你们什么？这只金钗是这位大叔的，是我。大叔家家境贫寒，七日前他到神珠面前许愿，结果第二天这只金钗就落到他家后院了。还有呢？可不是吗？还有这个玉佩哦，这个玉佩啊是大婶的，他七天前帮他孙子祈福，没想到在他家后院就发现了一个包裹，这一打开就是金银财宝，是吧，大婶？是是是，是啊，对对对，就是。神树显灵了，神树显灵了耶！那你们许愿时，记得身边有什么人吗？江小姐经常到许愿树去，那天她也在啊。江一平。啊，对对对，那天我也看见了。那你们许愿后，在什么时候得到的宝物？哦，呃，我是许愿后的次日一早。哎哎，对对对，次日一早，次日一早是，我也是。各位街坊，这些首饰是江大人被害的重要证物，我要把他们带走。哎哎哎，不能走啊！不能走啊！别走啊！别走啊！这是神兽给我的东西，我要拿它换钱呢。是啊，我们拿换钱呢。对呀。上官，这些都拿走了，不能走。各位街坊，她是大户人家的小姐。穷的只剩钱了，他会付给你们的。夫人，这是你家的首饰吧？哦，正是正是。这首饰遗失多日，欧姑娘是如何找到的？江小姐，请留步。谢谢欧姑娘帮我们找回首饰，请借一步说话。许愿树显灵，怕是与小姐有莫大的关系吧？的确是我，你所言不假。小女子正是不识之人。每日黄昏，我便到许愿树旁收集许愿牌，在趁夜晚不时。可这些又何妨欧姑娘上门兴师问罪呢？江小姐，你言重了。我只是想了解一下事情的真相。你想问些什么？你失踪的那天晚上，是否与布施有关？先前布施并无不妥，只是那天爹爹突然从京城回来，半夜见我房中无人，所以派人去找寻。我在外布施，本想回来，却见满街都是寻我的家丁。我家小姐不见了，何时不见的？就在今晚，我等在附近找了个遍，就是不见小姐踪影。恰巧又听见捕快巡城捉拿杀人凶手，我怕与此事产生牵连，遂才躲进南山别院。次日我听说有蒙面人一事，所以才向爹爹谎称我被蒙面人掳走。通过我对现场的分析。这是一起密室杀人案，江大人是被谋杀的，最有可能拿到钥匙的人，也许就是你和二娘了。你是在怀疑我吗？我深夜出门，违背父母之命是事实，但我怎能杀害自己的亲生之父？你怎么会有如此荒唐的念头？在凶手没有被抓到之前，所有的人都值得怀疑。更何况你是江大人身边最亲近的人，你要想拿到南山别院的钥匙，轻而易举，再加上蒙面人这件事，我怀疑你
，很正常。除非你告诉我，为什么你半夜不施，不让人知道？白天出门，拿着家中的金银，出来行善，二娘一定会责备于我，所以只能夜里不施。你还是有所隐瞒。不过你放心，我一定会查明白的。告辞。这么说，你们给我买何首乌的钱，也是江小姐给的喽？对啊，你看这江小姐周济穷人，还吉人之难，多善良哦！唉，江小姐在家受尽后母的气，还要应付父亲的暴脾气，却来做这么多的好事儿，真是太难得了。江一平明显没有说实话，你们几个不要因为喜欢他。我可没喜欢他啊，我只不过是就事论事。哎，人家江小姐做好事可是有证据的，你一直污蔑人家是没有证据的。哦，对了，推理不都得讲证据的吗？嗯，欧奇，你不要怀疑江小姐，人家是好人呢。在上官大小姐眼里，谁都是好人，你太容易上当了。哼，别人骗没骗我倒是不知道，你骗过我倒是真的。我什么时候骗过你啊？哎，不好了。哎，欧姑娘，你可曾听闻，县官大人祈祷不灵，祈福突然病逝，明日要砍神树之事啊？嗯，嗯，哎，哎，哎，这神树不是说砍就砍的。行，你走着瞧。给我砍了！走，砍！砍了，砍了！哎，大人，大人，不能砍呀！此事万事万灵，不求回报。若大人一意孤行，我小二就一命赔一命。大人，你三思啊！大人呐、啊，肃静，肃静！县大人下令砍树，各位乡亲，统统给我退下！我给你拼了！退下，退下，退下！说句。